ভিউয়ার কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন ইলাস্ট্রেটর বেসিক টু অ্যাডভান্স প্রো টিউটোরিয়াল সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের এটা ষষ্ঠ ভিডিও এবং এই ষষ্ঠ ভিডিওতে আমরা আরও কিছু চমৎকার টুলসের কাজ দেখব এবং এই টুলসগুলো আমাদের সব সময় কাজে দরকার পড়ে তো আমি চলে যাচ্ছি আমাদের লেটেস্ট টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন ইলাস্ট্রেটারে এখানে আসার পরে এখন আমরা যেটা করব আমরা একটা রেক্টেঙ্গেল নিচ্ছি একটা টুলের কাজ দেখার জন্য কোনো 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 একটা এক্সাম্পল দিতে হয় আমাদেরকে সো আমি এখান থেকে আমি গ্রিন কালারের স্ট্রোক না সরি আমি এটা ফিল কালার নিব সো আমি নিলাম নেওয়ার পরে চলে যাব হচ্ছে এখান থেকে দেখবেন আপনি যদি রাবার কোথায় রয়েছে আপনি যদি এখানে আসেন আপনি দেখবেন যে সবার উপর রয়েছে রাবার রাবারে আপনি ক্লিক দিবেন ক্লিক দেওয়ার পরে আপনি দেখবেন যে আপনার আইকনটা একটা রাউন্ড একটা সার্কেল হয়েছে আপনি যদি এই সার্কেলটাকে বড় ছোট করতে চান তো আপনি করতে পারবেন এটার উপরে ডাবল ক্লিক করে এই যে দেখুন সাইজ আমি একটু বড় করে নিচ্ছি ওকে দেন ওকে দিয়ে দিলাম এখন এই রাবারের কাজটাই হচ্ছে মেশানো আমি যদি এইটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি যদি জাস্ট ড্র্যাক করি সো দেখুন এটা কিন্তু কেটে গেল জাস্ট ড্র্যাক করলাম কেটে গেল জাস্ট ড্র্যাক করলাম কেটে গেল জাস্ট ড্র্যাক করলাম কেটে গেল এখন যদি সেন্টারে আমি চাচ্ছি যে একটা একটা আমি এ করবো এটা মেশাবো সেন্টারে একদম সুন্দরভাবে ডাবল ক্লিক করলাম এটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি দেন ওকে দিলাম দেখুন এখানে জাস্ট সিলেক্ট থাকা অবস্থায় জাস্ট একবার ক্লিক দেন সেন্টারে কিন্তু সে ভেদ করে ফেলল এখন এই অংশগুলোর কালারও চেঞ্জ করা যাবে ডাইরেক্ট সিলেকশন তুলে ক্লিক দিলাম এটাতে ক্লিক দিলাম দেন ইয়েলো এটাতে ক্লিক দিলাম দেন ইয়েলো বা এটাতেও ক্লিক দিয়ে আপনি ডাইরেক্ট আপনি এটার কালার চেঞ্জ করতে পারবেন ওকে সো এবার আসি আপনাকে কিছু এক্সাম্পল দেখাই আপনার হচ্ছে যে এলিপস টুলটা নিয়েছি আমি দেন শিফ ধরে আমি বড় করলাম বড় করে আমি এটাকে নিচ্ছি হচ্ছে গ্রিন কালার দেন রাবারে ক্লিক দিলাম এটাকে একটু ছোটো করবো আমি ডাবল ক্লিক করে এখানে দেখুন এখানে আরও কিছু অপশন রয়েছে এগুলো আপনাকে জানা দরকার রাউন্ডনেস রাউন্ডনেসটা কি আমি যদি এটা কমাই দেখুন রাউন্ডনেসটা হচ্ছে এটা এরকম হয়ে যাবে ব্রাশটা রাউন্ড থাকবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে অ্যাঙ্গেলটা কি আমি রাউন্ডনেসটা কমাই অ্যাঙ্গেলটা দেখাই এই যে দেখুন এটা কিন্তু ঘুরবে আপনার যেই দিকে এটা আসলে দরকার খুব কম পড়ে সো আপনি ইচ্ছা করলে আপনি ট্রাই করে দেখতে পারবেন কোনো সমস্যা নিয়ে এতে এটা করে দিচ্ছি আমি জিরো ওকে দেন এখানে আমি ব্রাশের সাইজ ছোট করব আমি ছোট করলাম সো আমি এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থাতে আমি আমি একটা টান দিলাম মাঝখান থেকে ডিলিট হয়ে গেল ওকে এখন কি করব এখন নাইফ চলে যাব রাবার তো বুঝতেই পেরেছেন যে এটা মেশ মেশানোর কাজ এখন নাইফ চুলে যদি যাই আপনি রাইট ক্লিক করবেন এই যে হচ্ছে নাইফ টুল নাইফ মান নাইফ মানে আমরা সবাই জানি চাকু চাকু দিয়ে কাটা হয় সো আপনি এই এলিমেন্টকে বিভিন্নভাবে কাটতে পারবেন আমি যদি একটা একটু একটু যদি কাটি ভদ্র ভদ্রভাবে যদি একটু কাটলাম সো এখন ডাইরেক্ট সিলেকশন যদি ক্লিক দিলাম এই টুকটা কেটে গেছে আমি এটাতে ক্লিক দিয়ে কালার চেঞ্জ করলেই বুঝতে পারবেন এটাতে ক্লিক দিয়ে এটাতে কালার চেঞ্জ করলেই বুঝতে পারবেন এটা ক্লিক দিয়ে কালার চেঞ্জ করলেই বুঝতে পারবেন দেখুন সব কিন্তু পার্ট বাই পার্ট হয়ে রয়েছে ওকে তাছাড়াও আপনি নাইফ টুল দিয়ে আপনার ইচ্ছা মতো কাটবেন সো ইচ্ছা মতো কাটার জন্য আমি একটা কাজ করছি আমি একটা লাভ শুকের কাছে যাই দেখুন এটার কালারটা একটু সিলেক্ট করে চেঞ্জ করে দিচ্ছি রেড দেন এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় নাইফ টুলে ক্লিক দিয়ে আমি একটা ব্রেক হার্ড বানাতে চাচ্ছি আমি সো এখান থেকে সেন্টার থেকে আমি এরকম করে ওকে নিলাম নেওয়ার পরে সো আমি এরকম করে একটু জাস্ট ড্রয়িং করলাম মানে কাটলাম এভাবে কাটার পরে ডাইরেক্ট সিলেকশন চলে ক্লিক দেন দেন এক পাশে এটাতে ক্লিক দেন অ্যান্ড অ্যারো চিহ্ন দিয়ে কীবোর্ডে সরান সো এখন এটাকে যদি আমি নিয়ে যাব হচ্ছে আমি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ধরে এখানে নিয়ে যাব সো দেখুন একটা ব্রেক হার্ড আপনি ইচ্ছা করলে আপনার আরও সুন্দরভাবে করতে পারবেন যত সময় দেবেন যত আরও ভালো করতে পারবেন ওকে সো আরেকটা কাজ করি এখান থেকে আমি একটা এনভেলাপ এনভেলাপও করতে পারি আমি আপনি বিভিন্নভাবে কাটতে পারবেন সো এটা আসলে খুব ইজি মানে খুবই ইজি ইজি একটা বিষয় আপনি প্র্যাকটিস করলে আরও ভালো বুঝতে পারবেন আপনি ইচ্ছা করলে ফন্টকেও কাটতে পারবেন সো আমি যদি ফন্টকে দেখাই ফন্টে ক্লিক দিলাম আমি এটাকে ক্লিক দিয়ে আমি এটাকে করে দিচ্ছি বোল্ড আর এটা সব বড় হাতের চাই আমার সো টাইপে যাব চেঞ্জ কেস আপার কেস সরি 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 আপার কেসে ক্লিক করতে হবে আপার কেস এখন এটাকে আরেকটু বড় করি আমি সিলেকশন টুলে ক্লিক দিয়ে এদিকে টেনে শিফট অ্যান্ড অল্টার ধরে বড় করলাম কাটার জন্য আপনাকে এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিতে হবে সো ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিচ্ছি আমি এই যে ক্রিয়েট আউটলাইন শর্টকাট হচ্ছে শিফট কন্ট্রোল ও ক্রিয়েট আউটলাইন করলে ফোনটা ভেঙে গেল এখন নাইফ চুলে আসলাম এসে এখন কি করব আমি মনে করুন যে
এখানে কালার কিন্তু চেঞ্জ হলো আপনি চাইলে আবার এটা সিলেক্ট করেন নাইফ টুলে আসেন এসে সেন্টার থেকে আপনি এটা কাটেন সে কিন্তু কেটে গেল এখন আবার ডাইরেক্ট সিলেকশন করে ক্লিক দিয়ে আপনি উপরেরটা সিলেক্ট করেন ড্র্যাগ করে কালার চেঞ্জ করে দেন দেখুন সে কিন্তু কালার চেঞ্জ করে ফেলতেছে ওকে সো খুবই চমৎকার খুবই চমৎকার একটা একটা কাজ সো আপনি কাজ করলেই বুঝতে পারবেন এই পাশেও রয়েছে ডাইরেক্ট সিলেকশন করে ক্লিক করে দিয়ে দিলাম এ পাশে এপটাও রয়েছে ডাইরেক্ট সিলেকশন ক্লিক করে দিয়ে দিলাম ওকে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার আরেকটা কি রয়েছে জয়েন্ট টুল খুবই চমৎকার আরেকটি টুল আমি চলে আসি এখানে আমি লাইন সেগমেন্ট নিচ্ছি আমি শিপ ধরে আমি একটা লাইন নিচ্ছি সো এখানে স্ট্রোক কালার দিয়ে দিব হচ্ছে একটা রেড কালার অ্যান্ড দেন এটাকে একটু মোটা করে দিই থ্রি এখন এখানে সেন্টারে আসবো দেখুন সেন্টারে অটোমেটিক সেন্টারে আসবে গাইডলাইন আছে যেহেতু আবার আমি শিপ ধরে আমি এখানে নিয়ে আসলাম শিপ ছাড়াই সরি এখানে নিয়ে আসলাম দেন আবার এটাকে ডিসিলেক্ট করে আবার এখান থেকে আমি এখানে এখানে আসলাম ওকে সো এখন এগুলোকে আমি জয়েন করব সো প্রথমে যেটা করব আমি আমি এই দুইটাকে এই স্পেসিফিক এই দুইটা এরিয়াকে সিলেক্ট করতে হবে সো ডাইরেক্ট সিলেকশন চলে ক্লিক দিলাম অ্যান্ড ড্র্যাগ করে এই দুইটা সিলেক্ট করলাম এখন এইটার উপরেই রাইট ক্লিক করবেন আপনি করে এখানে দেখবেন জয়েন রয়েছে কিন্তু আগে জয়েন করবেন না কারণ জয়েন করলে কি হবে পার্থক্যটা দেখা আমি জয়েনে ক্লিক দিলাম সো সে কি করলো সে কিন্তু এখানে একটা অটোমেটিক একটা মানে লাইন দিয়ে জয়েন করে দিয়েছে আমি আবার একটু পিছনে যাই কন্ট্রোল জেড মেরে এখন এভারেজ করে জয়েন করবো আমরা অ্যাভারেজ করলে কি হবে দেখেন অ্যাভারেজ করলাম আপনি এখানে বোথে ক্লিক দিয়ে রাখবেন আপনি হরিজেন্টাল ভার্টিক্যালে ক্লিক দিবেন না আপনার প্রয়োজন হলে দিবেন কিন্তু বোথ রাখলে অ্যাভারেজটা খুব পারফেক্টলি কাজ করে দেন আমি ওকে দিয়ে দিলাম দেখুন এখানে যেটা করলো সে সরি এটা আসলে সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে আপনার হচ্ছে যে অ্যাভারেজ দেন ওকে দেখুন আচ্ছা তখন অন্যদায় ক্লিক পড়ে গিয়েছিল সো দেখুন এখানে সে অটোমেটিক কিন্তু সে কিন্তু জায়গা মতো সে আসলো এখন আবার রাইট ক্লিক করে আমি করব জয়েন এটা হলো পারফেক্ট দেখুন এটা হচ্ছে পারফেক্ট এখন সেম কাজটা করবো আমি এ পাশেও এ পাশেও সেম কাজটা করবো আমি সিলেক্ট করলাম করে রাইট ক্লিক অ্যাভারেজ দেন ওকে আবার রাইট ক্লিক দেন জয়েন আচ্ছা নিচেও তাই করবো আমি নিচেও সেম কাজটাই করবো আমি সো সিলেক্ট করলাম রাইট ক্লিক আপনি হচ্ছে এটাতে এভারেজ কাজ করবে না মেবি আমি তারপরও দিচ্ছি যতটুকু পারছে সে করছে কারণ অলরেডি এখানে ফিল আপ রয়েছে আবার সিলেক্ট করাই রয়েছে রাইট ক্লিক করে জাস্ট জয়েনে ক্লিক দেবেন দেখুন এখন দেখুন খুব পারফেক্টলিভাবে জয়েন হয়ে এটা কিন্তু একটা লাইন হয়ে গিয়েছে এখন যদি এটাকে আপনি দেখেন এটা কিন্তু লাইন কালার আপনি দিতে পারবেন লাইন কালার যদি আপনি শেপ চাচ্ছেন এরকম শেপ তাহলে আপনি জাস্ট এটাকে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করলেই এই দেখুন ফিলে আমি কনভার্ট করব স্ট্রোক থেকে ফিলে কনভার্ট করতেছি আমি সো দেখুন এই লাইন কালারটা এখন কিন্তু ফিল কালার হয়ে গেল এই যে দেখুন ওকে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো আচ্ছা এখন যদি আপনি এটাকে তো ফিল করলাম এখন যদি এটাকে আপনি চাচ্ছেন যে লাইন না এটা আপনার ভিতরে কালার চাচ্ছেন আপনি আপনি লাইন কালার চাচ্ছেন না আপনি ফিল কালার চাচ্ছেন পুরো ভিতরে কালার চাচ্ছেন সো জাস্ট আন্ডু মারলাম আন্ডু মেরে আগের অবস্থায় আসলাম যে কন্ট্রোল জেড মেরে লাইন ছিল এটাকে জাস্ট সোয়াইপ করে দিন আপনি ফিলে চলে আসবে এই দেখুন এখন কিন্তু ফিল কালার সো বুঝতেই পেরেছেন খুব ইজি সো আশা করি আপনাদের সব সব কিছুই অনেক কিছুই ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে তো পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল এবং এই ভিডিও দেখার পরে যদি আপনার মনে হয় যে আপনি কোনো কিছু বুঝতে পারেননি বা আপনার যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে বলবেন আমি অবশ্যই আপনাকে হেল্প করব ধন্যবাদ